，别走，你听我说。说什么？说你不是故意害我被骗了钱？我是听长青说才知道出了那么大的事。当初是我要长青帮我整理资料的，你别怪他，我有很大的责任。丽丽他们夫妻已经够内疚了。你的损失，我会想办法帮你补回来。不用了，是我自己太冲动，我没有怪你，这点责任我自己可以担。你走吧。我不想走。你什么意思？青灵，我想待在这儿。你想干什么？哎，你别这样，有什么话起来说。你打我！你打我！我做了太多对不起你的事，我不是人！你打我！我向你忏悔。只要你能够消极原谅我，你怎么惩罚我都可以。你跟我说实话，你是不是跟段雪晴吵架了？跟你分开之后，我就彻底明白，你才是真正适合我的女人。这个世上，除了我妈之外。你是唯一珍惜过我的女人，是我自己不懂得珍惜。你不是说你已经不爱我了吗？所以你一定要跟我离婚？难道要我说是因为我妈才放弃你吗？你跟我妈的矛盾太深，我不想让她恨你。算了，这些都已经过去了，我们都已经离婚了。所以我才求你再给我一次机会。当初是我鬼迷心窍，现在我彻底醒悟了。青灵，我真正爱的人是你，我没有办法若无其事的跟段雪清结婚。这些已经跟我没有关系了。你不肯原谅我了，也对，我做了那么多过分的事情。我疼，我就在这儿，等到你原谅我，我再起来。就算我原谅你了，我也不会再接受你了。那我就一直这么跪着。你威胁我，我不会再对你心软了。心碎了。会钻空子的人，你看我不是躲到屋檐下了吗？我会照顾自己，你去睡吧。玉海，你快
起来。当你决定原谅我的时候，我再起来。我会在这里等你，林海，你快起来，你别说了。你这么善良，当初我怎么会舍得伤害你呢？我求你给我一个补偿你的机会，我会对你好。我原谅你了，我原谅你了，你快起来！你真的原谅我了？我真的原谅你了，你快起来！不恨我了？我不恨你了，我求求你了，快起来！你愿意再给我一次机会？我求你了，你快起来，我给你机会。<笑>对不起，我起不来，我的腿没有知觉了。没事，你缠着我，我扶你起来。啊先别说这个了，等你养好病再说吧。这儿呢，奶奶，青灵，怎么回事？昨天晚上雨太大了，所以他……你给我出去，出去！你先出去吧。你，你出不出去你？你出不出去你？哎呀，你你快出去吧！干什么呀你啊？我让你走，你跑这儿来干什么来了啊？你听见我说话了没有？你赶快走，你赶快给我走，这儿不需要你啊，这儿不需要你，你你听见没有？对不起，奶奶，我不能听你的。什么？你说什么？我不想走，我要留在这里帮忙。帮忙？这儿不需要你，你赶快走。这是我赎罪的方式。赎罪。你
还知道赎罪啊？你走不走啊？啊？你走不走你？走不走你？你走不走？你走不走你？丁海，你你你你你到底想干什么呀你？我想重新回到青林身边，跟他一起侍奉奶奶。奶奶，给我一次机会，我会让你们看到我的真心。真心？你以为我们还会信任你吗？啊？我们经不起你这种折腾了。我告诉你，我永远也不会原谅你的。我知道。那就别原谅我。你马上跟我走，奶奶。哟、哎，这什么情况呀？你一个有钱人家的女婿，怎么在这儿当苦力呀、啊？你不去杂志社了？一会儿就去。我跟你说，你最好离我们家长青远点儿，听见没？我们走，奶奶，赶快让他走啊！嗯。丁海，丁海，你别干了，奶奶真的生气了。对不起，让奶奶生气了。我相信，只要我坚持，奶奶会接受我的。你身体还没完全好，早点回去休息吧。你担心我，青灵，你对我还有感情，对不对？再给我一次机会，我们会幸福的。别这样，丁海。没关系，我会的，我会更努力。你给我的那些资料，之前检查过吗？怪我太大意。钱老板留下的都是假资料，虽然我已经报警了，警方也在全力侦查破案。但钱一时半会也追不回来。我要负很大一部分责任，钱的损失，我会尽快想办法补偿给你。丽丽那边，麻烦你帮我解释一下，以后还是一家人，请他别再针对我。下了班之后，我会再回来，别阻止我。青林，我介绍一下，这位是《飞停日化》的金厂长。你好，不但是天才，还是美人嘛。天朗，怪不得你这么极力帮忙呢，原来也不是全无好处嘛。啊，朋友之间帮忙有什么好处？确实金童玉女，很般配呀、啊。你伯父可以放心喽，金厂长，您可千万别在我伯父面前乱说话。不会的，金厂长，花圃您觉得怎么样？秦玲，今天考察过花圃之后，我对你更有信心了。我们好好合作吧。谢谢金厂长。天朗，我还要到花田去看一下。好，那我一会儿去找你。好。经理，丁海来找过你吗？你怎么这么问啊？他跟雪晴吵架了，看雪晴的样子，这回他们好像真的要分手。分手？这么严重啊？丁海说，雪晴没有你好，想要回到你的身边，雪晴就炸了。他真的这么说？我真的很担心他会来找你。
原来丁海真的要跟段雪清分手了，他没有骗我。经理。还生气啊？到底是不是爷们儿啊？我给你道歉，我给你道歉还不行吗？你是我唯一的朋友，难道我要像哄女人一样哄你吗？你有拿我当朋友吗？丁海，你没有吧？我跟秦林又和好了。我不知道要反复多少遍，你自己愿意啊？走到这一步，我还能不愿意吗？长青，我已经挨了你两拳，你能消气了吗？不能。那我也不能白挨两拳。打什么架呀？谁说的？我们一起打别人。打输了吧？你看那些伤。我说你们两个，怎么也不问问我们伤的怎么样？那你们和好了吗？那个，青灵，我告诉你一个好消息，下周我们杂志社的百对新人婚礼用花，我们帮你争取过来了。真的。百对新人啊，那可是大生意啊！你,你们，我跟丁海，主要是他。秦岭，来得及准备吧？一百对新人，当然，我得好好算算。笑什么呢？咱们赶紧回去，别玩了。为什么呀？我还没下班呢。哎呀，走吧！你去哪儿呀？哎，走走走。金莲，我，哎呀，你别推我。我知道这些订单比你被骗的还差很多，但我会继续拉单子。无论如何，我会把你的损失弥补回来。可以抱你一下吗，秦岭？对不起，我又要伤害你了。喝酒呢，你快去睡觉吧，别管我了。你有心事？你出来上厕所，你赶紧去吧。跟郑太太女儿结婚的事儿不顺利是吗？谁说不顺利？我跟雪清好得很。谁？说不顺利了，我跟雪清的婚礼一定会如期举行。你的香水梦终于要实现了，是我们的香水梦。奶奶，要是没有你，怎么会有我的梦想？嗯，我们的。<笑>对了，今天晚上睡觉前呢，最好把所有的材料都准备好了，千万不要漏掉什么。我知道了，段天老说了，除了香水的配方，我什么都不用带，他都已经准备好了。他说他昨天就已经帮我放到包里了，现在什么都不用担心，明天就等着跟我庆祝吧。是啊。
你在那儿鬼鬼祟祟的干什么呢？啊。没打扰到你们吧？我给你们倒了两杯水，谢谢。你们聊。他要住到什么时候啊？奶奶，你不觉得丁海和之前不太一样了吗？高改不了知识。也不知道他要干什么，奶奶，请你说在包里。向我拍胸脯打包票，我很期待和力宝的项目，希望我们合作愉快。哇，这才是我人生中的第一份合同，我真正的开始。我送你进去吗，天朗？我真的是麻烦你挺多的了，有机会我一定还给你。行了，这话你说了太多遍，我不想听。就趁现在这个机会把话说清楚，我不想再揣测你到底是什么心思了。总是这么反反复复的吧。雪清马上就要结婚了，我和雪清不会结婚的，我们已经分手了，你没看见吗？我们分手的时候你也在场，怎么回事？请你给我解释清楚。我，秦玲不需要跟你解释。秦和雪清，你敢伤害其中任何一个人，我对你不客气。我才要警告你，不准对秦明不怀好意，她是我的女人。为什么他送你回来
他对你还没有死心。你这什么表情？我们已经离婚了，我不是你的女人，你没有资格管我。我们不是已经和好了吗？你不是答应重新接受我了吗？你后悔了？为了那个有钱的公子哥，你后悔？我和他在谈工作。我没有必要跟你解释这个，定海。我从来都没有说过会重新接受你。你什么意思？耍我？报复我？我不是已经跟你道过歉了吗？我现在很忙，我没有时间考虑这些。你在赶我走，原来我又一厢情愿了。放心，我不会再多管闲事，不会再耽误你，不会再犯傻惹人厌。怎么了，大少爷？谁又惹你了？你和丁海到底怎么回事？那次吵完架之后就没有和好吗？每次你提到丁海，我就知道跟青灵有关系。这一次又是因为什么？丁海真的去找青灵了？那又怎么样？你们到底在搞什么鬼？请注意你的措辞。你现在就给我解释清楚。为什么每次一关系到青灵？你这都把我当成敌人，我真不知道还能忍你几次。给我解释！我段雪琴要的男人，可能会被抢走吗？丁海是逃不出我的手掌心的，无论他现在跟谁在一起。到最后，都会回到我的身边，跟我在一起。这个解释你满意吗？下一次不要再因为青灵找我麻烦。你们不找青灵麻烦，我就不会找你们麻烦。你会帮我破坏他们的合作吗？我会送你一家美妆公司当报酬，只要当你快要被青灵动摇的时候，想想你即将得到。我不会动摇的，因为我知道你在等我。丁哥，你今天怎么有空请我喝咖啡啊？这是这张照片，我也是无意中得到的。我怀疑飞婷现在要生产的这款香水，配方都是剽窃。这消息也太火爆了，丁哥，能不能把照片发给我？好，我把照片发给你。好，你欠我一个人情。飞婷这次新产品主打的卖点是国内自主生产的最好的香水。嗯，请问自称最好的自信来源是什么？就是我身边的这位青灵小姐，她从小就接触鲜花和香水。我第一次闻到她调制的香水时，还以为遇到了骗子，因为那完全就是国际大牌的味道。初遇不仅是飞婷和青灵小姐的第一次相遇
，也将是消费者和国产品牌香水真正相识的开始。麒麟小姐，这个香水是您亲手调制，而不是抄袭或者复制的吗？这个当然是我亲自调制的。这位记者朋友，你的提问是在质疑我们。香水出狱已经有厂家申请了专利注册，而且即将开始投放生产。如果说是原创，没有说服力吧？请问飞婷将如何应对这次的突发状况？飞婷还会继续跟青灵小姐合作吗？我现在还不知道具体发生了什么事，不过我可以保证，飞婷绝不会剽窃或复制他人配方和产品，这是我们飞婷的一贯原则。等我们查清楚之后，一定会开记者会向大家说明情况的。今天的记者会就到这里，谢谢大家。简直丢人丢到家了！天朗，我飞婷今天受损的不是那点钱，而是信誉。一家企业的信誉有多重要，你应该清楚吧？这件事儿我不会就这么算的，金厂长，您先消消气。这件事情是我挤的头，我一定会负责到底。您相信我，我一定会查明事情的真相，给您和飞婷一个交代。我们先走了。你没事吧？初雨真的是我亲自调配的，我真的没有剽窃别人。我知道。可为什么别人都不相信我呢？我只是想做一个好的香水，怎么就这么难呢？我相信你。我说过，我一定会把整件事情查清楚。我相信你，你也要相信我。我相信你。青灵，我看新闻了，怎么回事啊？奶奶都知道了？没有，我把网给断了，奶奶暂时还不知道。这就是样品出狱啊！跟你的出狱很像吧？岂止像，根本就是一样的。到底是怎么回事啊？这明明是你研制的香水，为什么别的厂家会知道所有的配方呢？要说巧合也不可能啊！是不是有人看见你的配方了？不可能，我的配方只有奶奶一个人知道，奶奶也不可能给别人看的。是不是有人偷了配方？啊？可是花圃就只有你和我，还有奶奶，谁会偷我的配方呢？还有丁海呢？他今天怎么没有来啊？是不是他偷了配方不敢来了？是我把他撵走的，不然他还是会来的。奶奶撵他走他都不走，你赶他走他就走了，反正我觉得不太对劲。他看见段天朗把我送回来，所以就误会了。那如果不是他的话，那初雨到底是怎么回事？喂，秦玲，这是怎么回事啊？我看到新闻了。你，你知不知道我的出狱配方是怎么泄露出去的？你什么意思？你怀疑我？你怀疑是我调戏你的配方？哼，我要这些东西有什么用？我又不生产香水。可是，我们花圃，除了我、丽丽、奶奶，只有你这个外人来过。还有段天朗呢。如果我是外人的话，那他就更是个外人了。对，段天朗的嫌疑最大。他不是一直想要你生产的出狱吗？不，不可能是他。我想起来了，你之前去找企业谈合作的时候，不是给了他们一些样品吗？会不会在那个时候被他们仿制了同款的香水？
会吗？只有这个可能啊。没事了，就这样吧。他怎么说？不是他。他说是我去送样本的时候泄露出去的。哎，我怎么这么蠢呢？怎么样？商标是注册过的，专利、许可证等手续都很齐全，没有任何破绽。不可能没有破绽的。公司的情况呢？我查过了，所有的一切都没有问题。只不过我在那里碰到了一个熟人。谁？丁海。丁海，我去调查的时候，刚好碰到立倩的经理送他出来。你能确定是丁海？总经理。我还没有老眼昏花呢，丁海我能认错吗？丁海为什么会去立倩公司？这跟初遇的泄露会不会有什么关系？进，这么清闲到我办公室来，你很希望我忙吗？想看到我为初遇的事情忙得焦头烂额？段天狼，你没事找事儿是吧？我问你，那天在川菜馆，你们两个吵架，是故意在我面前演戏吧？你的妄想症是又犯了吧？当然，你们假装吵翻了，为的是让我相信你们分了手，为的是丁海能够重新回到青灵的身边。丁海是我未婚夫，我有病啊！把他推给他前妻。你没病，你清醒的很。因为丁海回到青灵的身边，为的只是偷取初遇的配方。你为了打压青灵，用了这种卑劣的手段。段天狼，你住口！够了，别乱说话！你再继续这么不务正业，我就直接越过坝，把你报告给董事会。到时候别说老爸。就算伯父，他也帮不了你。你敢吗？雪晴，你这是明目张胆的在犯法！别乱说话，你有证据吗？你再乱说话，我告你！这件事情想查清楚很容易，但如果你肯就此罢手的话，我可以给你一次机会。考虑不追究你这件事的责任。我说过，这件事跟我半毛钱关系都没有。天狼，你就那么相信青灵？你就从不怀疑她剽窃吗？怎么，心虚了？你的心里早就失去了平衡。你是一个被感情蒙蔽的瞎子，你没有资格指责我，你跟我没什么不同。就算失去平衡，但我还有良心，我跟你不一样。看到了，就算我愿意等你和天朗的结果，但是媒体不肯给我时间，飞艇多年积累下来的信誉尽毁，消费者对我们的信任也崩塌。秦岭，这一切必须由你负责。金厂长，我知道我没有什么可辩解的，也确实因为我给您带来了损失。你想让我怎么做？我要跟你解约。
妃嫔不能跟没有信誉的人合作。另外，赔偿这一块也是少不了的，律师和财务还在清算中。好了，我会通知你的。金厂长，你这是干嘛？你这么做只会让我更瞧不起你，结果不会有任何改变的。我这样并不是为了认错。而是表达我的决心。如果赔钱的话，我赔不起，我只能用另外一种方式补偿你。十天，给我十天的时间，我一定在出狱的基础上研制更好的香水，以更低廉的价钱跟您合作。不是赔偿，而是合作。还有人敢跟你合作吗？现在还没有调查清楚，请您不要认定我的罪。十天，就请您给我十天时间，我一定把飞婷的信誉，还有金钱上的损失都给您补偿回来。我凭什么相信你？我可以为他做担保。你的担保在我这里已经是负信用了。金厂长，这是我们公司向飞婷订购日化产品的合同，请您过目。如果您愿意，我们正泰酒店也可以为飞婷提供场所。你确定十天之后可以翻盘？我甚至可以保证，不用十天就可以翻盘。好，看在生意的份上，我再相信你一次。天朗，听好了，我相信的是你。谢谢。另外，出狱的事要尽快处理，两件事不能混为一谈。这个我知道，还不道谢。谢谢金厂长，别再让我失望了。怎么不动啊？这里的牛排很有名的，赶紧趁热吃啊！天冷，我不知道我要这样一直欠你的人情到什么时候。天冷，你好久没有这么叫过我了。你还有心情开玩笑？我心情特别糟糕。哟，比下跪还糟呢。我宁可下跪，也不想欠你的人情。我跟金厂长下跪，那是因为我要表明自己有这样的信息，我一点都不觉得丢人。可是，在你面前，我觉得自己好没用。刚才，在金厂长面前表现出来的自信，可不可以让我也看一次？你，让我跟你下跪？你是怎么想的？我让你下跪干嘛？你不是对研制新香水很有自信吗？嗯，那就做出来给我看看。我大话已经放出去了，十天，你能做得到吗？没问题。可是，可是出狱的事儿啊，这件事情呢，你就不要操心了，一切交给我，我来负责。你现在只管去研发你的新香水，还有，要好好吃饭。嗯，谢谢。快。吃啊。秦岭，怎么了？吓我一跳，害我浪费了金融。你说那帮记者是不是神经病啊？都在门口堵了几天了，还不走？都说了不是你剽窃，他们听不懂人话吗？随他们去吧，说的轻松，多影响我们生意啊！损失谁来赔啊？你干嘛去啊？减少损失。什么？青莲小姐，请就出狱事件发表一些看法。
。嗯，请问剽窃事件之后，你和飞婷的合作还能继续吗？啊、嗯，大家都排好队了，买一打花可以为一个位置。排队排队，我不找了呀。嗯，给五十。请问你和飞婷的合作还能继续吗？呃，这要等我解决了出狱的问题以后。那出狱的问题如何解决？这是第二个问题了。青灵在哪干什么？买一束花。奶奶，在买花呢。你看，这种点子都能被他想出来。不知道的呀，还以为开记者招待会呢。那你的意思是不承认剽窃？这是第三个问题了。哎，跟我换人。记者也在买花啊？那你得先买花、啊。就是啊，人真的好多呀、啊。啊。如果是这样的话，我可以回答你两个问题。真是成熟了。你稍等一下。那么多人。丽丽，丽丽，快过来帮忙！哎，青梅小姐。哎，好的，奶奶，我先回去帮忙了、啊。快去吧，快去吧。嗯、呃，关于其他原创香水的问题，急死，暂时保密。谢谢。哎、好的，谢谢。哎，给钱，给钱。哎，给给给。哎，可算轮到我了。那您现在和飞婷进展到什么程度了？还在谈判吗？哎呀，你、嗯、这卖花比干活还累呢。那帮记者精力够好的啊。多亏了这帮记者，我们才终于不用囤花了。那倒是。哎，嗯，反蛋相思呢？哎，你跟段天狼处的怎么样？哎呀，你胡说什么呢？我跟他就是好朋友。什么好朋友啊？难不成你还在想定海啊？哎呀，那个负心汉呢？哎呀，你别这么说人家。我怎么说他了？我就想不通了。段天狼人家哪儿比不上定海了？你瞎了，你得了吧你！还不知道谁以前我跟段天朗说一句话都得生气。此一时彼一时，那会儿你跟丁海有约定，现在你是单身贵族。哎，说实话，你是不是现在还在想着丁海？他那天就这么走，我总觉得有点过意不去。你是不是脑子里面有浆糊啊？懒得跟你说了，气死了！我要喝水去了，啊。嗯，哎呀，反思吧自己。哎呀。嗯、那天是我的错，我不该随便怀疑你偷了配方。丁海，对不起，等我有时间，我会当面向你道歉。谁呀、啊？青林给我发信息，说他要当面向我道歉。道什么歉啊？他说香水配方是我偷的，后来他发现是他自己不小心把香水样品流了出去。他联系了那么多工厂，配方不知道被多少人掌握。好在青林保证，在出狱的基础上研制出一款更好的香水。飞婷同意了和他继续合作生产，这样我就放心了。天狼，你这么帮青林，你有没有想过我跟丁海的感受？不管怎么说，我绝对不会允许我弟娶我老公的前妻。那你们两个在一起，有考虑过别人的感受吗？你是不是我亲弟弟啊？我还是回你那句话，我只站在善良的一边。谢谢你们的咖啡。出一款新香水，他还真有能耐。他有能耐，我觉得还是你更有能耐。青灵，你来啦？没打扰你吧？没有，我正好想要找你呢。配方的事，对不起啊。你不需要跟我道歉。我发动同事们帮忙找的关于香水的书籍，好多都已经绝版了。我想可能对你有帮助。太好了，这本书是我一直想要找的。谢谢你，阿海。小事说什么感谢？秦岭，我
我们坐下聊聊吧。嗯，我已经到实验室了。等我确认过情况之后，再跟你联系。我能按时看到样品吗？应该问题不大。我相信你明天就可以闻到样品了。我很期待哦。不会让你失望的，再练习。说吧，秦岭，虽然我们分开了，但我并没有打算再也不见你啊。所以你有什么困难，尽管向我开口，我一定会尽全力帮你。不用了，现在我研制的新香水，不出意外的话，明天就可以给飞婷验收了。然后我就努力的赚钱，还给段天朗，就可以把租赁合同赎回来。这下就没有什么困难了。这么说，没有我能帮上忙的地方了。成功固然好，但是也别太辛苦了。看你的脸色，好几天没睡好觉了吧？休息好了再继续工作，这样的话，才能顺利的把样品交给飞艇。青灵，青灵少爷脸色不好，谁惹你了？丁海今天没来看你吗？没有，怎么了？奇怪，这可是你第一次关心我未婚夫啊！找他有事？没事。雪晴，我来看你了。你迟到了三十分钟。干什么去了？昨天你不是说想吃海鲜吗？所以我去市场给你买了两条野生的海鱼，我拿到厨房去。无事献殷勤。你什么意思？你可以问问丁海，有没有做什么亏心事？一半煮汤，一半清蒸，一鱼两吃，可以吗？你对我这么好，是不是做了什么亏心事啊？天地良心，我不是一直都对你这么好吗？对了，老婆，我向你汇报个事儿，我今天去找青灵了，顺便给她送两条书，没问题吧，老婆？这件事嘛，既然跟我说了，应该没做什么亏心事。天狼好像知道你跟青灵的事情了，不会有什么问题吧？没问题，什么事儿都没有。那顺利吗？青灵已经完全信任我了。你确定？找个机会，我给她香水里加点料。亲爱的老婆，你放心吧，后面的事情肯定会朝着你的希望发展。
，是朝着我们的希望发展。昨天晚上到现在都没出来，饭总要吃的吧？这孩子就这性格。精灵，精灵，你先别打扰他，该出来的时候他自然会出来的。天狼，你过来，我们聊聊。你那个后妈平时都干些什么呀？就是个家庭主妇，不干什么。怎么了？哦，那每天就是伺候你们。薛奶奶，您放心，如果青灵跟我在一起的话，我绝对不会让她做家庭主妇伺候人。嗯。我会继续支持他颜值香水，这个我可以保证。我不是问你这个，我是说，他对你们好不好啊？还不错。哼，我知道了，薛奶奶，您就放心吧。如果青灵嫁给我的话，别说后妈了，就算是我亲妈，我也会让她对青灵礼让三分。少贫嘴，我还没同意呢。你呀、啊，就死了这份心吧。薛奶奶，那您的意思是？哎，青灵，青灵，怎么了？怎么了？怎么样了？后边还没有完成，对不起啊，让你们失望了。说什么对不起嘛？你看，这才几点，时间还早呢。昨天一直都挺稳定的，昨天晚上突然就挥发了。不行，去查查资料。青灵，青灵。青灵，别着急。哎，香精提取法有五种：萃取法、水蒸气蒸馏法。青灵，干嘛呀？那些书籍都是丁海昨天给你送过来的吧？你怎么知道？你的事情我当然知道。不是我小气啊，你可真的要提防着点丁海，他骗你可不止一次两次了。我知道，不是有句话说的好吗？分手也可以做朋友。朋友。你跟骗子做朋友，也许，也许他有男婴之瘾吧。那你有没有想过，他这次回来找你，有可能是有目的的？什么目的啊？可是我已经没有什么可以让他利用的了。好，好，好，你们是朋友，我是坏人，好不好？我，反正，你专心，把我的香水制作完成。千万别让我在金厂长面前食言。好，走吧。你赶我走？你不走，我怎么做香水啊？总不能让你在金厂长面前食言吧？再忙总得吃饭吧。我请你。谢谢您的餐。谢谢。小心烫。青灵，开动了。嗯，香。拌一下。嗯，好吃。就是这个味道。哎，我太想念了。嗯，我也是。打扰一下。嗯。哎。不合夜。尝尝这个。这味道沁人心脾，清爽通透，在原来的味道上增加了一种超幸福的满足感。满足？是啊，食物里增加上一点薄荷叶，好像是发出一种新的口感
，食物加植物，还还有点大自然的感觉。嗯，就是少了点薄荷，满足。我想到了，什么？你赶快送我回去。啊？我想到新的点子了。现在就回去吗？等等，我还没说完呢。快点，我都迫不及待了。哎，你怎么还没走啊？是啊，我又来了，等一下就笑吧。太好了，我的满足完成了，成功了。啊？新香水叫满足？啊，都是你给我的灵感。谢谢你，段天老，你可真是我的福星。可以去找金厂长，我再也不用拖累你了。傻瓜，你什么时候拖累我了？哎，如果不出意外的话，我的样品验收成功，我很快就会拿回我的租赁合同了。我看看。哇，这就是满足的详细配方。总经理，你找我。嗯，把这个消息告诉媒体，然后去给满足申请专利。新香水满足即将面试，正太要出香水吗？这个消息放出去之后，丁紧立切。你呀、啊，当心辐射。你不是说要毁了清明的新香水吗？是啊，这香水都要面试了。怎么可能？这么快？我不管，反正我就是受不了清明成功，我看不了他咸鱼翻身。别急别急，你是孕妇，你放心，你不喜欢的事情我一样讨厌，交给我，我不可能让他成功的。金玲，吃饭去了。嗯、哦，等会儿弄完了就去。奶奶叫你现在就过去，啊、走吧。好好，我马上。哎，走走走走走，啊，走，走。金厂长，发现一个问题，这是检测报告。我们的技术人员在香水的配方中查出了常见的过敏源。不可能啊！我昨天晚上才检查过，绝对不会有问题的。也许是隐性过敏源。我们今天就到这里吧。哎，金厂长，现在离我们约定的时间还有好几天。请您再耐心等待一下吧，我可以保证，如果我们不解决这件事情，我会以三倍的赔偿金来弥补飞婷的损失，并且会开记者招待会，来解除大家对飞婷的误会。金厂长，我们已经走到这一步了，就再多给我们几天吧，我不会让飞婷损失的。我是生意人，目的只有避免损失，多赚钱。天狼，这是最后的机会了。我们一定会把握住这最后的机会。难道天还真的动手脚了？